ഹീറോല്ല <laughs> 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 ഒരു കുപ്പിയേ അല്ല അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഈ പറഞ്ഞ നേരം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മിങ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കുഡ് എൻ്റെ പിന്നെ ബെറ്റർ ഫിലിം ദാൻ എക്സിറ്റ് എക്സിറ്റ് വോം ബി എ ഫിലിം വിച്ച് വിൽ ലവ് പീപ്പിൾ വിൽ ലവ് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ലവ് ഇറ്റ് ഓ യു വിൽ ഹേറ്റ് ഒരു കൾട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓ പറ്റില്ല എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു രീതിയിൽ തീർന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും ദ ക്യൂ ഷോ ടൈമിൽ വിശാഖ് വെൽക്കം താങ്ക് യു ആദ്യ സിനിമയെന്ന് തുടങ്ങാം ഒരു ആദ്യ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സിൽവർ സ്ക്രീനിൽ നമ്മളെ കാണാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നു കുപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റിസീവിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓഡിയൻസിനിടയിൽ പോസ്റ്റാണ് റിലീസ് ചെയ്ത ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുപ്പി എന്നുള്ള വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് എല്ലാവരും ചർച്ചകളിലും വരുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റാണെന്നും റിലീസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പോസ്റ്റാണെന്ന് റിലീസ് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടൊരു സ്വപ്നം പെട്ടെന്ന് റിയാലിറ്റി ആകുമ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഈ കുപ്പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിയേറ്റർ വിസിറ്റിന് ഇറങ്ങുമല്ലോ അതിനായിട്ട് സെൻറ്റർ സ്ക്വയറിൽ പോയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ദൂരം നേടാ ആ കുപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇത് എന്തോ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് പടം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫോർച്ചുനേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 പടം കുറേ നാൾക്കേഷാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ക്യാമ്പസ് ഒരു ഒരു ഫിലിം മലയാളത്തിലൊരു എൻ്റർടൈനറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുതുമ പടത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ കോളേജ് പ്രൊമോഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ അന്ന് ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ആനന്ദോ ആയിരുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു കോളേജ് പ്രൊമോഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു പ്രോപ്പർ ഒരു റോക്ക് സ്റ്റാർ ഫീലായിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റ് ആണെന്ന റിലീസിൽ ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴേ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മറ്റേ നൂറേ നൂറിലായിരിക്കുമല്ലോ അതെ ആ ഒരു സിനാരി എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ കരിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സെൻസ് ഞാനിപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് വേറെ രീതിയിൽ വരാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്ത് സെൻസ് ബിഹാൻ്റെ ക്യാമറ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പണ്ടേ താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും ഒക്കെ അപ്പോൾ ആനന്ദം സംഭവിക്കുന്നത് ഓഡിഷൻസ് വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി പെട്ടെന്ന് സിനിമയിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ് തകർന്നു ഒരു എം ബി എ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എം ബി എ ഇൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ മീഡിയ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കയറി പിന്നെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്താനൊക്കെ പ്ലാനിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ തകർന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കായി ആൻഡ് എസ് ഫാർ ഇസ് യുനോ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഓക്കെ ഇന്ന ടൈപ്പ് പടങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇന്ന ടൈപ്പ് റോള് ചെയ്യണം റൂൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു 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 ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഐ തിങ്ക് ആനന്ദം ഇറങ്ങി ഒരു മേ ബി വിത്തിൻ എ ഇയർ ഒരു ആറേഴ് പടങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോട്ട് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് മനസ്സിലായത് യുനോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് പടങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം ഇതേ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ടൈപ്പ് ഒരു ഒരു ജോൺറയിൽ പെടുന്ന പടങ്ങളാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അപ്പോഴാണ് തോന്നി തുടങ്ങിയത് വിച്ച് ഇസ് വൈ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് തന്നാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ജെനുവിൻലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് മാത്രം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി സമയം നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ പോയിന്റാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കരിയർ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇയാളുടെ ആർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇയാളുടെ
ഇതിലൊരു മെമ്മറി ഞാൻ ഒന്ന് പോക്ക് ചെയ്ത് തരാം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുകാരന് അവൻ്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന വി എച്ച് എസ് ക്യാസറ്റുകളെല്ലാം ഒരു ആറുമാസം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെമ്മറി അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവം ഇവൻ കാണുന്ന സിനിമകളെല്ലാം ആ സിനിമകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് രസം സ്ക്രീം റിസർവ് ഡോക്സ് പൾപിക്ഷൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഈ ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ പൾഫിക്ഷൻ റിസർവ് ഡോക്സിനൊക്കെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് ഈ മെമ്മറി എങ്ങനെയായിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സീ ആ പോയിന്റിൽ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ബസി ആയിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഞാനും അനിയനും കൂടെ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പി എച്ച് എസ് കളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക മെയിൻ ടൈം പാസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്ഷനും അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആകർഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ ഇപ്പോൾ ഡൈ ഹാർഡ് ആണെങ്കിലും ഡൈ ഹാർഡിൽ മറ്റേ ബ്രൂസ് വലിയ സമയത്തെ ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനമുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ബെനീനായിട്ട് ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനം അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ സോണിയുടെ ഷൈബ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറാസ് ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞ് ക്യാമറ കുഞ്ഞ് ക്യാമറ അതിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മറ്റേ സിനിമയിൽ കണ്ട സീൻസൊക്കെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പം അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഒരു ഒരു ടൈം പാസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഈ സിനിമയോടുള്ള ആ ഒരു ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു 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 റഷ് ഉണ്ടല്ലോ ക്രിയേറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് സിനിമ ഓരോരു ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഓ വട്ട് എവർ അതാദ്യം കിട്ടിയത് ആ പോയിന്റിലാണ് അന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു 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 ടൈം പാസ് ഒരു പാഷനായി മാറി പിന്നെ അത് ഭ്രാന്തായി മാറി പിന്നെ അത് ജോലി ചെയ്യാൻ മാറി ഈ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവാം ഒരു സീനായിരിക്കാം ഇതിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഇത് വേറെ എന്തോ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം ഈ വേൾഡിൽ എത്തണം കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം പാട്ട് പാടാം ഇടിക്കാം പറക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാം ഈ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജുറാസിക് പാർക്കിലെ ഒരു സീനുണ്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് ടി ആർ എക്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അവിടെ മറ്റേ ആ വാട്ടറിൽ മറ്റേ ഒരു 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 എന്താ പറയുക വേവ്സ് വരുന്നൊരു സാധനം അല്ല ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് അനുസരിച്ച് അത് ഭയങ്കര ഒരു ചില ഇമേജസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു അപ്പം അത് മോദിൻ്റെ ഇമേജ് ഐ ഫീൽ അപ്പൊ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്താ പറയാ ആ ഒരു 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 ഫീലിംഗ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ സിനിമ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പാസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഈ ആർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആവുന്നത് പെയിനിൽ നിന്നാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഞാൻ ഭയങ്കര ഹുക്ക് ആയി പോയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് മൂവി ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലൊരു പറഞ്ഞൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കം ബാക്കിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം ഒരു എൻറ്റയർ മൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാണ് അതും അതായിരുന്നു ഈ അണ്ടർ ഡോഗ്സിൻ്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത് അണ്ടർ ഡോഗ്സിൻ്റെ കഥ സോ ഇത് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം പത്താം ക്ലാസ്സിലോ ഒരെണ്ണം പതിനൊന്നിലോ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു രണ്ടും അണ്ടർ ഡോഗ്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ തീം പത്തിൽ ഏതായാലും കുറേ പഠിപ്പികളായ എന്നും റാഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുറേ പിള്ളേർ അവന്മാർ പിന്നെ ഈ കൂളായിട്ടുള്ള ചെക്കന്മാരെ തല്ലാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു ലെവൻത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മറ്റേ ഈ ഫൈവ് ഓൺ ഫൈവ്സ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു അണ്ടർ ഡോഗ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒ
ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഒരു കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് എന്താണ് ആ ഐ തിങ്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീനിൽ അത് മനസ്സിൽ കണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും ഗണേഷായിട്ടും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പണ്ടേ പുള്ളിയുടെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് പ്രോപ്പർ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് ഒരു കമ്പനി ആക്കി മാറ്റി എംപ്ലോയീസിനെ ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഷോ ഫ്ലോർ എടുത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ്സും കോപ്പറി ഫിലിംസും മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങിയ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഐ തിങ്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പോഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് അത് ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ കോവിഡ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ബക്കാഡിക്ക് വേണ്ടി ഓള ഓയോ അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡ്സിന് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ബോംബെ പോയി ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബോംബെയിൽ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് വേണ്ടി പോയി ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എടുത്ത് അവിടെ പോയി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് റിയലി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിൽം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് വന്നത് പിന്നെ അതാ ഫാക്ടർ വാസ് ദൈ തിങ്ക് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു പണിയല്ല അത് ആർക്കും ചാടിക്കയറി ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഓണസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് ടിൽ മേ ബി വൺ ഇയർ അഗോ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പക്വത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്വത ഇൻ ദ സെൻസ് എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അതും അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ആൾക്കാരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മെച്ചോറിറ്റി പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ദേഷ്യം വന്ന് എന്നും മറ്റേ സ്ട്രെസ് പിടിച്ച് നടന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും ആഡ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുക ദേഷ്യം ആവുക അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചോറിറ്റി ആയിട്ടില്ല ഒരു സിനിമ പിടിക്കാനുള്ള മെച്ചോറിറ്റി ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഈയിടെയാണ് ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങി ഈ പാസ്റ്റ് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയായിട്ട് വരുന്നത് എക്സിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ എക്സിറ്റിലോട്ട് പോകണേറ്റ് മുന്നേ കൃത്യമായ ഒരു ബ്രേക്ക് ഭയങ്കര വിസിബിളായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ആക്ടേഴ്സിനെയും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ നമ്മൾ ഈ ഫീഡുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നൊരു ഡിസപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ഇവരെ കാണുന്നില്ല ഇയാൾ അവിടെ മിസ്സായിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയം വരുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം എക്സിറ്റിലോട്ടുള്ളൊരു ദൂരം ഭയങ്കര വലുതാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ബ്രേക്ക് അത് ഞാനിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തൊരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ജെന്യൂൻലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പടങ്ങൾ മാത്രം പിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുക കാരണം പേഴ്സണലി ഞാനൊരു ബേൺ ഔട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയായിരുന്നു ഒരു ഏഴ് എട്ട് പടങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ പടങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പടമല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും ഏകദേശം ഒരേ സോണാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ചില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചവിട്ടാം പിന്നെ ആ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റേ ഫിൽം മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ്സ് എ ഫുൾ ടൈം ജോബ് അത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് അത് എല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിലൂടെ നല്ല പൈസയും ഉണ്ടാക്കാം ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ് വെൽ പക്ഷേ എന്തോ അത് ചെയ്യാനുള്ള ചിലപ്പോൾ മടിയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലായ്മ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ സമയം വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ബട്ട് അതിനോട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയില്ല ഹൃദയം സംഭവിക്കുന്നത് വാസ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് വിനീതറിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഒഫീസിലി പണ്ടോട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ പുള്ളി എന്നാൽ വാ നമുക്ക് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫുള്ള് നീ നിൽക്ക് ഷൂട്ടിന് സമയത്ത് എനിക്ക് ഇന്ന് തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ
ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ് ബിക്കോസ് ഇവർ ആദ്യം വന്ന് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫുൾ ബൗൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു റയറിറ്റിയാണ് മിക്കവരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മാസം കണ്ട് തരാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ റൈഡ് ഓഫ് ദ ബാറ്റ് അത് ഇംപ്രസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ച് ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രോൺ സ്കെച്ച് എടുത്ത് തന്നു ചേട്ടാ ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അവർ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അതിലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടതോ ഞാൻ ചെയ്തതോ വെച്ച് നോക്കുന്ന വെച്ച് നോക്കിയ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു മുറിയിൽ ചെങ്ങലയിൽ പൂട്ടിയിട്ട ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മനുഷ്യമാരായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഇല്ല പുള്ളിക്കാരന് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല നടക്കാൻ അറിയില്ല നാല് കാലിമയാണ് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഭയങ്കര പോസിബിലിറ്റി കണ്ടു അതിൽ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു 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 ആസ് എൻ ആക്ടർ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമായിട്ട് തോന്നി ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഐ ഫീൽ ഒരു സോളിഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതൊരു ഒരു ത്രൂ ത്രൂ ജോണ്ട്ര ഫിലിം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളം സിനിമയിൽ ജോണ്ട്ര ഫിലിംസ് കുറവാണല്ലോ ലൈക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ലാഷർ ബോഡി ഹൊറർ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു 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 ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ഷാനു ദ ഡയറക്ടർ അനീഷ് എൻ്റെ റൈറ്റർ രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സിനിമയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ് മൂന്നാല് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നിയത് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ കോവിഡ് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിലാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സിനിമ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ സെറ്റപ്പ് ബട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്രൂ എല്ലാവരും ഈ പടത്തിനെ വിശ്വസിച്ച് ബിലീവ് ചെയ്ത് വിശ്വസിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു 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 എനർജി വേറെ തന്നെയായിരുന്നു സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലാഷർ ത്രില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സർവൈവൽ സ്ലാഷർ ത്രില്ലർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു നൂലുമിൽ കളിയാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെ കാരണം കാണുന്ന ഓഡിയൻസിന് ഒന്നെങ്കിൽ തോന്നണം ഈ ഇവിടെ പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളത് അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തോന്നണം ഇവരെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അയാൾ ചാവണോ എന്നുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലാണ് ഇതാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ബൗൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡൈനാമിക്സ് കൃത്യം വർക്ക് ആവണം ഇപ്പം ഈ വരുന്ന ആളുകളുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിനൊരു ഈസിനെസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് Uh, I think it wasn't easy at mm-hmm. all. Because in our family, we had a discussion with Anish and Anish. 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 Okay, this is the character. Mm-hmm. പിന്നെ അത് പെർഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കൂടെ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബാക്കി കോ ആക്ടേഴ്സ് നാല് പിള്ളേരാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് ബട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആസ്പെക്ട് വാസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഫേസ് കാരണം ഞാൻ ഇയാൾക്കൊരു ഭാഷയില്ലല്ലോ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഫോബിഡൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുകയാണ് ഫ്രം ബേർത്ത് അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് അതോ ഇന്നീറ്റായിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഉള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ടു ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഇയാളെ ഇപ്പോൾ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു കെയർ ടേക്കർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇയാളെ മറ്റേ ഈ പശുവിനെയും പട്ടിനെയും ഓടിക്കുന്ന പോലത്തെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ വെച്
ഇത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വന്ന് നമ്മൾ എത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ ഓരോ മൂവ് വരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ തിയേറ്റർ സ്പേസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര വിദൂരതയിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇത് ഈ അതായത് ഈ കോൺട്രാസ്റ്റിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊരു കംഫേർട്ട് കണ്ടെത്താ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് സെൻസ് സി ചെന്നൈയിൽ എത്തി സെക്കൻഡ് ഡേ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ബ്രോ ഇവിടെ എവിടെയാണ് തിയേറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം കാരണം കോളേജിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് തിയേറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 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 ഹാബിറ്റായി മാറിയായിരുന്നു ബട്ട് അത് ഐ ഡോ ഗോട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഒരിത് കാരണം രാവിലെ ഏഴ് മണി തൊട്ട് അഞ്ചഞ്ചര വരെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ട്രെയിൻ പിടിച്ച് തമ്പുരത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ പിടിച്ച് എഗ്മോർ വരെ പോയി അവിടെ ഇറങ്ങി പ്രാക്ടീസിന് പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു മണിയാകും രാവിലെ ഇനി ഗൻ അഞ്ച് മണിക്ക് ആ ഒരു ഒരു റൊട്ടീൻ ആയിരുന്നു ഫോർ മോസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ അതിൽ വിപ്ലാഷ് സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതില് ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് നോട്ട് വന്ന് പുള്ളി മറ്റേ വണ്ടി കയറിയിട്ട് പോകുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ സംതിങ് വെരി സിമ്പിൾ ഇത്രയും മാത്രം ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് മറ്റേ എൻ്റെ കമ്പനി ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് യോറോസ് നമ്മുടെ ബാഗിൽ ഇട്ട് ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ അവിടെ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമല്ലോ പൈസയും ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മോളിൽ ഇട്ടേച്ചാണ് വെക്കുന്നത് അവിടെ മറ്റേ ക്യൂൽ നിൽക്കുന്നത് ക്യൂൽ അല്ല മറ്റേ ക്രൗഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഷോ തുടങ്ങാറായി അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിയേ പറ്റൂ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നുങ്കമ്പാകം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതും ഈ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ തള്ളി പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ തള്ളി ആക്കുവാണല്ലോ ബാഗ് അകത്തായി പോയി എന്നിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ പുറകെ ഓടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തള്ളിയടിച്ച് വീണ് ആകെ മൊത്തം കാലൊക്കെ പൊട്ടി പിന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ച് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് സാധനം പൊക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈമാണ് ഷോ വരുന്നത് അപ്പോൾ it was very stressful pakshe ad undirunnillengi oru pakshe i would have felt very depressed adu oru oru fact thane aanu kaaranam chennai le ee oru mechanical engineering joli aanu adinode enikku thalpiri undirunnu undirunnu pakshe ennalum idillengi oru oru ishtamulla oru karyam adanu life le oru spice illatha oru oru scene aipo ee ipo theaters theater nu oru backdrop undu life le parna pole cheriya prayam mudale continuous aayittu ee oru layer throughout undu adinde oru support appo adinu nammal ഗെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ അച്ചീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് പോലെ നമ്മൾ പെർഫോമൻസിലും ബീങ് എ ക്യാരക്ടർ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പെർഫോമർ എന്ന രീതിയിൽ ആനന്ദം മുതലുള്ള കരിയറിൽ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യാ യാ ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം അതൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ തന്നെയായിരുന്നു തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റോളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളൊരു സാധനം സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ അതെ അത് മതി യു ആർ ഓൺലി പെർഫോമിങ് ഫോർ യുവർ കോ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ യുവർ ക്യാമറ എന്നുള്ളൊരു ഇതായി മാറും അപ്പോൾ അതൊരു ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും താങ്ക് യു താങ്ക്ഫുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മാസം ഒരു ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു സീൻസ് ഒക്കെ റിഹേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിലെ ക്യാരക്ടറും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ എസ് വെൻ അതിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ എത്രമാത്രം ഈ പറഞ്ഞ മീറ്റർ എവിടെ പിടിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെയാണ് ഐ തിങ്ക് തിയേറ്റർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്സ് കാരണം ഈ ഓവർ പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓവർ പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അണ്ടർ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷണുമായ ക്യാരക്ടറും കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കിയ അണ്ടർ പ്ലേ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അത് 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 കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എളുപ്പം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഓവർ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാർഡ് അതിൽ അത് കാരണം കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ഓവർ പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഒരു മീറ്റർ മാറി ബോറാവാനും ബോറാവാനും അത് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ
ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ കാണുന്ന ഓഡിയൻസിനെ കൃത്യമായ ട്രാക്കിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഇതിലൊരു ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ അതായത് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയാണ് പക്ഷെ അതൊരു കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാലേ അത് സംഭവിക്കുള്ളൂ കാരണം അത് ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഫിലിം റെസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ ഷോൾഡേഴ്സ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആ പോയിന്റിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെച്ചോറിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം കൂടെ നമ്മൾ സ്വയം ആസ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് ചാടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ Uh, first and foremost, very very lucky that ഒരു എന്താ പറയുക കോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് ഇതിൽ നായകനാണോ വില്ലനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ലീഡ് റോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഫെൽ ദോസ് ദ വാസ് ഗ്രേറ്റ് കാരണം ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ അല്ല ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് അല്ല ഒരു കുപ്പിയേ അല്ല അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഈ പറഞ്ഞ നേരെ ചോദിച്ച ഈ ഈ ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മിങ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ It couldn't have been a better uh, film than Exit. ഇറ്റ് കാരണം അത്രയും എക്സ് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജോൺറയും അത്രയും ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമും ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രമിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെയിലാവും ഈ പിള്ളേരെ ഏത് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അവരെ ഏത് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാം തിന്നാം എന്ന് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ആവില്ല ഐ ഷോ ദറ്റ് പടം കാണുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും ഡൈജസ്റ്റും ആവില്ല കാരണം അത്രയും എക്സ്ട്രീം വയലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കുറേ സീൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ബട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വട്ട സാധനങ്ങൾ കാണാനും ഇപ്പോൾ ഈവിൾ ഡേഡ് ഒക്കെ എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ഫിലിംസ് ആണ് സോ സോ മറ്റേ ഈ ബോഡി ഹോറർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റോ എന്നുള്ള ഫിലിം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് കാരണം എന്താ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നാം സ്വന്തങ്ങളും തോന്നാം പലതും തോന്നാം പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഈ ഫീലിങ് വരുന്ന അത് ഭയങ്കര ഒരു വെസ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ അപ്പം അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോൺറസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിമിൽ ഒരു ലീഡ് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദാറ്റ് വാസ് വോട്ട് ഐ ടോക്ക് വേ ഫ്രം ആ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് ആ ഒരു ഒരു രണ്ട് പാട്ടിന് അങ്ങ് പോയി ബട്ട് വെരി ഈസ് ആയിട്ട് പാട്ട് ഈ വയലൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രീം വയലൻസ് പലർക്കും ഇത് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ അമ്മമാർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര എന്തോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പലരും ഈ സിനിമയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണലി വീക്കായ മനുഷ്യമാർ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയോ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഭയങ്കര അതിൽ ഇന്നായി പോകുന്നു ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആക്ടർ ഇത് പെർഫോം ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും റിയൽ ആയിട്ട് ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല തിന്നുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സ്റ്റിൽ നമ്മളിത് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വിശാഖ എൻ്റെ കരിയറിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഉള്ള ഭാഗമാവുന്നത് അതെന്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വരുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയലൻസ് സീനുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സൈബർ ഷോട്ടിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് ആക്ഷൻ ഫിലിംസിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ആ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു എൻ്റെ ചൈൽഡിന് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ജോണ്ടോട് ഭയങ്കര ആ ഒരു കൊതി മാറിയിട്ട് ആ കൊതി മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എക്സിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ വയലൻസും ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫുട്ടേജിലും ഇപ്പോൾ സൈജോട്ടിന് പടത്തിലും ഇൻ നഫ് മോർ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇതിലുള്ള വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈ വയലൻസ് ഫോർ വയലൻസ് സേക്ക് ആകുമ്പോഴേ അത് പ്രശ്നമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു
ഇപ്പം ഈ എക്സിറ്റിലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൊക്കാബുലറി പറയുന്നു ഇയാൾ ഇയാൾ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൊക്കാബുലറി സ്കില്ലിനെ പറ്റി പറയുന്നു അതുപോലെ ഈ മൂവ്മെൻസിലൊരു നാല് കാലിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആനിമലിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ കാരണം ഇയാൾക്കാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഒന്നുമില്ല ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത്ര മൂവ്മെൻസിൽ പെർഫോം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കൂടി നിൽക്കണം അയാൾക്ക് നേരെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് സീതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബോഡി വെച്ചാലും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് കഥാപരമായിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറെ പിന്നെ ചെങ്ങലുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ആനിമൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രെയിനർ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മന്ത് ഞങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്തു പിന്നെ കണ്ടംപററി ഡാൻസ് കുറച്ച് വർക്ക്ഷോപ്സിനൊക്കെ പോയി അതിലത്തെ കുറച്ച് എലമെൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ ആഡിറ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻ ടു ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ക്യാ ഒരു ക്യാരിക്കേച്ചറേഷൻ അല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഒരു എഫേർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതിലുള്ള കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് അതിലത്തെ ആക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വയലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ട് കാലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡയറക്ഷൻ മാറുക പെട്ടെന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ചങ്ങല വെച്ച് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ബട്ട് പല ഫൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാപ്പ് വയറ എം എം എയിലത്തെ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ആനുവൽ ഫ്ലോ മൂവ്മെന്റ്സ് പക്ഷെ മാറ്റി അത് കിക്സും പഞ്ചസും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റി പഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലോ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല കിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആനുവൽ ഫ്ലോ രീതിയിൽ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടംപററി പ്ലസ് ആനിമൽ ഫ്ലോ കൂടെ ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പ്ലസ് ഒരു ആക്ഷൻ സ്റ്റൈലും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ആനിമൽ ഫ്ലോ ഒരു മാസം പിന്നെ കണ്ടംപററി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു മന്ത്സിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദവേഴ്സ് ദവേഴ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് പിന്നെ ഈ ഇൻഹിബിഷൻസ് മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം കാരണം മുഖം നന്നായിട്ട് വളർത്തണമായിരുന്നു എന്നും ചെളിയും മണ്ണും ഇതിലൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇരിക്കുന്നത് മുറിവുകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് എന്നും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുഴമ്പ് തേച്ച് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് അടിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് പെയിൻഫുൾ എന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഈ റിസ്റ്റൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ കെല്ലൊക്കെ പൊങ്ങി തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ബ്ലൂ ആയി തുടങ്ങിയായിരുന്നു പ്രഷർ മൊത്തം ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷൂട്ട് തന്നെയായിരുന്നു റിയൽ മീറ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മനുഷ്യനെ തിന്നുന്ന ഒരു സീനിനൊക്കെ നമ്മൾ റോ മീറ്റാണ് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറെ വട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ പടത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ